हेलो बच्चों क्या हाल है कैसे हैं आप सब लोग फर्स्ट क्लास बहुत बढ़िया चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन नंबर एट से है ना आगे कंटिन्यू करते हैं वन से लेके सेवन तक तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दी आपको अच्छे समझ में आ गए अच्छा इसकी कहानी समझ में आ रही होगी आपको कि इसमें करना क्या होता है है ना तो चलिए आप फटाफट उठाइए कॉपी पेन और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एट ओके चलिए तो देखिए बच्चो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले देखो बच्चों क्या करते थे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते थे हम पहला स्टेप होता था हमारा हम चेक करते थे कि हमारा जो स्टेटमेंट है एन इज इक्वल टू वन के लिए टू है या नहीं है ना तो ये ये स्टेटमेंट है इसको आप पी एन लिख लो क्या लिखोगे यहाँ पे ऐसा लिख लो क्या लिखना है ऐसा लिख लो पी एन लेट पी एन ये जो स्टेटमेंट है इसको हमने पी एन मान लिया आप बच्चों लोग कितना हो जाएगा ये आप क्या करेंगे चेक करते हैं चेक किसमें चेक करेंगे कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है एन इज इक्वल टू वन के लिए टू है या नहीं ठीक है तो ये ठीक है हम एन इज इक्वल टू वन यहां पे पुट करते हैं तो क्या लिखेंगे ये कितना हो जाएगा ऐसे हो जाएगा पी वन और देखो यह यहां पे एन है ना यहां पे भी एन के लिए पुट कर लो कितना वन टू की पावर वन ठीक है ना और इधर भी पुट कर लो तो कितना आएगा बच्चों वन माइनस टू टू की पावर एन एन की जगह कितना आ गया वन प्लस वन और प्लस टू तो देखो ये पूरी इतनी कहानी तो जीरो हो जाएगी हो जाएगी ना भाई वन माइनस वन जीरो और जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो तो इधर खाली टू बचेगा हाँ या ना बचेगा ना चलो भाई तो इधर बचा टू और यहाँ पे ध्यान से देखो ये भी वन इंटू टू की पावर वन इसको भी सॉल्व करोगे तो ये भी टू आएगा ये भी टू आएगा आएगा कि नहीं आएगा तो क्या हो गया भैया पी एन is true for n is equal to वन ठीक है ना n is equal to वन के लिए तो true है उसके बाद में बच्चों हमारा second step क्या होता था ये तो हमारा हो गया first step ठीक second step में हम क्या करते थे assume करते थे क्या लिखेंगे let us assume let us assume p n is true for n is equal to k ठीक है बच्चों n is equal to k के लिए true होगा ये हमने मान लिया तो ठीक है भाई जहाँ यहाँ पे n है वहाँ पे क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा तो यहाँ पे आप put कर लो p k is equal to one point two one dot two plus two dot two square plus three dot two square plus dot 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 देखो यहाँ पे n है ना n की जगह क्या आ गया k आ गया k डॉट टू की बार k हो गई ठीक है भाई इधर भी वही चीज लिख लो आप तो ये कितना हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा k माइनस वन डॉट टू की पावर k प्लस वन प्लस टू ठीक है ना इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर वन तो इतनी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से आ गई कि नहीं आ गई अच्छा अब ध्यान से देखो इसको कॉपी कर लीजिए आप है ना आगे बढ़ते हैं अच्छा बच्चों अब हमारा बहुत थर्ड स्टेप क्या होगा थर्ड स्टेप पे हम क्या करते थे प्रूफ करते थे कि हमारा जो स्टेटमेंट है n is equal to k plus one के लिए ट्रू है है ना चलो तो यहाँ पे हमें क्या करना है now we have to prove we have to prove that p n is true for जैसे देखो 10 होता है तो 10 से पहले क्या आता है 
10 minus 1 यानी 9 होगा ना होगा कि नहीं होगा इसी तरह k plus 1 से पहले इसमें minus 1 कर दो तो खाली k आया होगा हाँ यार ना यहाँ पे देखो 2k plus 1 है दिख रहा देखो 2k plus 1 तो इससे पहले क्या आया होगा 2k plus 1 से पहले इसमें minus 1 करो तो खाली 2k आया होगा हाँ यार आया होगा कि नहीं आया होगा � इसको ऐसे लिख लो 1.2 प्लस 2.2 स्क्वायर प्लस 3.2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 किससे पहले k प्लस 1 से पहले भाई वन हटा दो खाली क्या आया होगा और यहां पर भी कितना आया होगा 2k आया होगा आया ना आया होगा कि नहीं आया होगा फिर आप इसको लिख लो प्लस k प्लस 1 डॉट 2k प्लस 1 क्लियर है ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा k डॉट 2k प्लस 2 प्लस 2 ठीक है अच्छा बच्चों अब अगर आप एक चीज ध्यान से देखिए ये इतनी कहानी ध्यान से देखो ये ये इतनी चीज ये भैया पूरी पूरी इक्वेशन मन में मिल रही है देखो 1.2 प्लस 2.2 स्क्वायर देखो k डॉट 2k तो यहां तक पूरा क्या है देखो सेम टू सेम चीज लिखी है और ये क्या है इक्वेशन वन है आया ना है कि नहीं तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं यहां पर लिख लो फ्रॉम इक्वेशन वन ठीक है ना बच्चों तो ये कितना आ जाएगा इसकी जगह पर इक्वेशन वन की वैल्यू क्या है देखो ये है तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं k माइनस वन डॉट टू के प्लस वन प्लस टू ठीक है ना अच्छा और ये जो बचा है इसको आप ऐसे डेल लिख दो प्लस k प्लस वन डॉट k प्लस वन ठीक है ना अच्छा आगे जो बचा है उसको ऐसे डेल लिख दो k डॉट टू प्लस k प्लस टू प्लस टू ठीक है ना चलिए इसको कॉपी कीजिए आगे बढ़ते हैं अब ध्यान से देखो ध्यान से देखिए बच्चों ये दोनों साइड में देखिए यहाँ पर और यहाँ पर देखो ये चीज कॉमन आ रही टू की पावर k प्लस वन यहाँ भी आ रहा है टू की पावर k प्लस वन है ना अब दोनों साइड में कॉमन ले सकते हैं आया ना तो बच्चों जिस इसको कॉमन लेंगे तो ऐसे हो जाएगा देखो टू की पावर के प्लस वन इसको बाहर कर लो यहाँ पर क्या बचेगा के माइनस वन है ना और इधर कितना बचेगा प्लस के प्लस वन और ये प्लस का टू इसको आप बाहर लिख लो इज इक्वल टू के डॉट टू की पावर के प्लस टू प्लस टू ठीक है ना अब देखो बच्चों ये वन से वन खत्म के प्लस के टू के तो आप इसको ऐसे लिख लो तो ये हो जाएगा टू की पावर के प्लस वन ये तो हो गया बच्चों कितना टू के है ना और यहाँ पे कितना बच रहा है प्लस टू इज इक्वल टू के डॉट k डॉट टू इसकी पावर हो गई k प्लस टू प्लस टू ठीक है ना अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर आप नोटिस करो भैया ये टू है तो इसके साथ पावर तो वन नहीं होगी तो यहाँ पे टू की पावर वन है और यहाँ पे टू की पावर k प्लस वन है तो भैया हमने पढ़ा है बेस इक्वल हो तो पावर ऐड कर दो तो इस k को आप पहले लिख लो आगे ये k है ना आगे लिख लिया कोई दिक्कत नहीं यहाँ टू की पावर वन है और यहाँ टू की पावर के प्लस है तो इनको जब आप आपस में ऐड करोगे तो ऐसे हो जाएगा 2 की पावर के प्लस वन प्लस वन बोलो हाँ या ना होगा कि नहीं होगा हो जाएगा अच्छा ये प्लस टू एज इट इज रहा तो ये कितना हो जाएगा k डॉट टू इसकी पावर हो गई के प्लस टू प्लस टू ठीक है ना चलिए ये कॉपी हो गया ना इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग अब देखिए ध्यान से आगे क्या करना है अब तो ऑलमोस्ट सोल्व सोल्व हो गया ना ये चलिए अब देखो बच्चो यहाँ पे प्लस वन प्लस वन तो ये तो हो गया टू तो ये कितना आ गया k डॉट टू की पावर k प्लस टू और ये कितना बचा प्लस टू और आप ध्यान से देखिए राइट साइड भी वही सेम टू सेम कहानी है है कि नहीं प्लस टू तो हो गया ये प्रूफ ठीक है ना तो बच्चों आप लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल आ गए ठीक तो हमारा ये क्या हुआ स्टेटमेंट ट्रू है ये प्रूफ हो गया ठीक है और याद कीजिए लास्ट में एक लाइन लिखते थे मैंने क्या बताया था आप लास्ट में क्या लिखोगे हैंस बाय BPMI यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन PN इज ट्रू फॉर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ठीक है ना तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा हमेशा लास्ट में ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी तो अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा आप याद कर लो ठीक है ये लाइन हमेशा लिखनी है यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन से ये जो पीएन है हमारा स्टेटमेंट है ये एन के सभी वैल्यू के लिए सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा ट्रू होगा क्लियर है चलिए इसको कॉपी कीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों ठीक है ना इसमें भी वही कहानी है सेम टू सेम चलिए तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को आप रिलेट कर लो क्या है ये पीएन है ना मान लेते हैं हमारा स्टेटमेंट पीएन है 
अच्छा तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था बच्चों याद आया ना फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे हम चेक करते थे किसको कि ये n is equal to one के लिए true है या नहीं ठीक है चलिए तो हम किस पे चेक करेंगे n is equal to one के लिए तो भाई यहाँ पे put कर लो तो ये ऐसा हो जाएगा p one ठीक है ना तो ये कितना आया बच्चो यहाँ पे जहाँ n दिया वहाँ पे आप क्या लिख लो one लिख लो one upon two की power one तो ये कितना आएगा one upon two ही आएगा आएगा कि नहीं आएगा power one तो होगे अच्छा अब यहाँ पे देखो right side में one minus one upon two की power one अब आप इसको solve करो तो कितना आएगा ये ये तो ऐसे रहेगा as it is इसको solve किया बच्चों तो ये आया one by two और ये कितना one में से half minus करो तो कितना आएगा half ही बचेगा आया कि नहीं आया तो क्या होगा भाई p n is true for n is equal to one यानी n बराबर one के लिए तो ये true है ठीक अच्छा अब देखिए second step में हम क्या लिखते थे बच्चों second step में होता था आप assume करते थे let us assume let us assume p n is true for n is equal to k ठीक है ना चलिए तो जहां पर बच्चों एन है वहां पर लिख लो के तो ये ऐसे हो जाएगा पी के इज इक्वल टू वन बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई एट डॉट 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 वन अपॉन यहाँ एन की जगह कितना आ गया क्या आ गया तो हम इसको ऐसे लिखेंगे वन अपॉन टू की पावर के इज इक्वल टू यहाँ पर भी आप लिख लो वन माइनस वन अपॉन टू की पावर के ठीक है चलिए तो इसको बच्चों आ लेते हैं इक्वेशन नंबर क्लियर है ना देखो सब में प्रोसेस सेम टू सेम है कुछ नया नहीं लग रहा ठीक यही तीन स्टेप अगर आपको अच्छे से आते हैं आपका तो क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता समझ गया ना बोल हाँ तो ठीक है चलो भाई इसको कर लो कॉपी आगे बढ़ते हैं अब ध्यान से देखिए थर्ड स्टेप हमारा क्या होता था हम हमें प्रूफ करना है कि हमारा स्टेटमेंट एल इज वर्ल्ड के प्लस वन के लिए ट्रूफ है ठीक है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे नाउ We have to prove. We have to prove that P n is true for n is equal to k plus one. ठीक है भाई? तो बच्चों जहाँ पर n था आप कितना आ जाएगा वहाँ पे? K plus one आ जाएगा. तो ये भी दे देते हैं. तो ये ऐसे हो जाएगा. P k plus one is equal to one by two, one by four. 1 by 8 plus dot 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 यहाँ पे कितना आएगा n की जगह पर 2 की बार k plus 1 ठीक है भाई इधर भी वही कहानी 1 minus 1 upon 2 की बार k plus 1 ठीक है अच्छा बच्चों फिर देखो यहाँ पे बताओ 2 की बार k plus 1 से पहले क्या आया होगा k plus 1 से पहले खाली क्या आया होगा है ना सब हो आया होगा कि नहीं आया होगा तो चलो भाई देख लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1 upon 2 प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन एट प्लस डॉट डॉट इससे पहले क्या आया है वन अपॉन टू की पावर के आया कि नहीं आया फिर प्लस वन अपॉन टू की पावर के प्लस वन ठीक अच्छा ये तो एज इट इज रहेगा वन माइनस वन अपॉन टू की पावर के प्लस वन ठीक है चलिए अब इसको सॉल्व करना है भाई ये हमें लेफ्ट साइड सॉल्व करके राइट साइड बनानी है बनानी ना अच्छा एक चीज अगर आप और ध्यान से देखो बच्चों ये इतनी कहानी ध्यान से देख लो भाई ये किसके इक्वल है ये इक्वेशन नंबर वन में आ रहा है चेक करो देखो ये पूरा इक्वेशन वन तो हम यहां पे क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन ठीक है भाई तो इसकी जगह पे बच्चों कितना आ जाएगा इसकी जगह पे ये आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन टू की पावर के तो यहां पर हम लिख लेते हैं वन माइनस वन अपॉन टू की पावर के और प्लस ये जो बच्चा इसको एज एट दो वन अपॉन 2 की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर k प्लस 1 ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं ध्यान से तो देखिए बच्चों अब हमें इसको सॉल्व करके ये बनाना है है ना ठीक है तो देखो इसमें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर k प्लस इसको अलग अलग करो ऐसे लिख लो 2 की पावर k और 2 की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं है ना अच्छा अब अगर आप एक चीज नोटिस करो इन दोनों में 1 अपॉन 2 की पावर के कॉमन हो सकता है हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो आप इसको ऐसे लिख लो 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर के तो 
ये तो पूरा कॉमन हो गया इधर वन बचा यहाँ पे कितना बचा वन अपॉन टू ठीक है ना अच्छा और ये हो गया कॉमन तो एक चीज और देखो बच्चों यहां पर देखो इसको ऐसे लिखो एक मिनट ठीक है अभी रुक ऐसे लिखो एक काम करते हैं मैं इसको पहले लिख रहा हूं ये दिख रहा है ना इसको पहले लिख रहा हूं वन प्लस वन अपॉन टू की पावर के डॉट टू ठीक और इसको बाद में लिख ले रहा हूं कोई दिक्कत कोई दिक्कत देखो बच्चो अब अगर आप कॉमन लोगों तो ऐसे हो जाएगा ये वन अपॉन टू की पावर के तो यहां पर कितना बचा भाई वन बाई टू बचो यहाँ पे बचा वन आया ना बचा ही नहीं बचा अब इसको सॉल्व करते हैं और ये जो इधर चल रही कहा थी आप इसको एज एट दिखा रहे हैं तो वन अपॉन टू की पावर के प्लस वन यहाँ पे चल रहा है ठीक है ना आगे देखिए अब इसमें बस बच्चों हमारे क्या करना है सर इसको प्रूफ करना है ठीक है ना प्रूफ कर देते हैं अब अगर आप इसको नोटिस करो बच्चों ये कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे आ जाएगा वन प्लस वन प्लस वन अपॉन टू की पावर के इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा माइनस वन अपॉन टू आएगा आया ना आएगा कि नहीं आएगा और ये ये प्लस माइनस तो रहेगा माइनस तो कितना रहेगा वन अपॉन टू की पावर के इंटू टू ठीक है ना और इधर कितना चल रहा है वन माइनस वन अपॉन टू की पावर के प्लस वन तो यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों ये दिख रहा है पावर वन तो एड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा वन अपॉन 2 की पावर के प्लस वन और इधर भी देखो वही कहानी चल रही है चल रही है नहीं चल रही है वन माइनस वन अपॉन टू की पावर के प्लस वन तो भैया ये क्या है ये प्रूफ हो गया हमारा तो लास्ट में मैंने क्या बताया था क्या लिखना है आपको बाय द हेल्स बाय द पी एम आई पी एन इज टू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्लियर है ना ये लिख लोगे आप चलिए तो कर लीजिए इसको कॉपी फिर आगे पे आते हैं नंबर देखते बच्चों देखिए इसमें भी क्या क्या है है ना तो इसमें बिल्कुल वही सेम टू सेम कहानी कुछ नया तो है नहीं तो इसमें भी लिख लो आप लेट स्टेटमेंट मान लो इसको क्या पी एन ठीक है ना तो सबसे पहले बच्चों फर्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा हम इसको चेक करते हैं ना तो चेक कर लेते भाई किस पे चेक करेंगे एन इज इक्वल टू वन पर ये ट्रू है या नहीं ठीक है चलिए चेक करते हैं तो यहाँ पे आप बच्चों लिख लो पी ठीक है अच्छा तो हमें क्या करना है वन पे चेक करना है तो भैया जहां जहां एन एम कितना लिखेंगे वन लिख लेते हैं चलो भाई इसे लेते हैं तो कितना आएगा वन अपॉन थ्री देखो एन की जगह कितना आया वन तो थ्री इंटू वन थ्री और थ्री माइनस वन किया तो टू आएगा भाई थ्री माइनस वन टू हो जाएगा अच्छा और इधर कितना दिया है यहाँ पे देखो थ्री इंटू वन थ्री थ्री प्लस टू फाइव तो भैया यहाँ पे फाइव आया और यहाँ पे कितना आया थ्री माइनस वन टू आया तो आप डायरेक्ट लिख लो इधर टू इंटू फाइव ठीक है नहीं अच्छा आप ध्यान से देखो हम क्या करेंगे लेते हैं इक्वल टू यहां पे भी आते हैं बच्चों यहां भी एन मिलेगा वन पुट करो तो कितना आएगा ऐसे वन अपॉन सिक्स इंटू वन प्लस फोर तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये भाई सिक्स इंटू वन सिक्स और सिक्स प्लस फोर टेन दस आएगा कि नहीं आएगा ये कितना हो जाएगा वन अपॉन टेन अगर आप इसको भी सॉल्व करो तो कितना आएगा टू इंटू फाइव तो ये भी दस आएगा आएगा आया आएगा कि नहीं आएगा तो ये हो गया आपका एन इज टू वन के लिए तो बिल्कुल ट्रू है प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया अच्छा उसके बाद में क्या लिखेंगे True for n is equal to k. ठीक है बच्चों ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया सेकेंड स्टेप में आते हैं अच्छा तो भैया यहां पर पुट कर लो आप p k ठीक है ना जहां पर n है वहां पर कितना आ गया क्या आ गया तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू डॉट फाइव प्लस वन अपॉन फाइव डॉट एट प्लस वन अपॉन एट डॉट इलेवन प्लस डॉट 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 ये पूरी कहानी जहां पर एन है वहां पर कितना आ जाएगा क्या आ जाएगा तो उसको लिख लो वन अपॉन थ्री की पावर सॉरी थ्री के माइनस वन अपॉन थ्री के प्लस टू क्लियर है ना बच्चो समझ में आएगी बात अच्छा इसी तरह यहाँ पे भी कितना हो जाएगा ये के अपॉन सिक्स के प्लस फोर ठीक इसको मान लो क्वेश्चन नंबर वन ठीक है ना चलिए अब देखिए बच्चों हमें क्या करना है हमें सिर्फ प्रूफ करना है कि एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी क्या होगा ट्रू होगा ठीक है ना प्रूफ कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं तो हमें क्या लिखना है नाउ वी हैव टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट 
Pn Pn is true for n is equal to k plus one. ठीक है ना? चलो तो फिर n के लिए कभी k plus one put करते हैं तो ये कितना रहेगा? P k plus one is equal to one upon two dot five plus one upon five dot eight plus one upon eight dot eleven plus dot 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 यहाँ पे n के लिए कितना आएगा? K plus one आएगा. तो ध्यान से देखो इसको solve कर लेते हैं. भाई ये ऐसे दिया हुआ one upon three n की जगह बच्चों आ गया k plus one और ये minus one तो ये इसको solve करो कितना आएगा ये सोचा जाएगा three k plus three minus one तो three minus one कितना आया two आया तो यहाँ पे कितना आएगा one upon three k plus two भाई तीन minus एक दो ही आएगा ना तो कितना लिखेंगे three k plus two ठीक अच्छा इसी तरह यहाँ पे आगे solve करो three n plus two three भाई n की जगह हो गया k plus one plus two तो ये हो गया 3k plus 3 plus 2 तो इसको जोड़ दो तो तीन दो पांच हो जाएगा तो ये कितना आया 3k plus 5 ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आते हैं यहाँ पे n की जगह हो गया k plus 1 और ये कितना हो जाएगा 6 यहाँ पे n की जगह कितना आया k plus 1 plus 4 अच्छा इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा ये ऐसे हो जाएगा 6k plus 6 plus 4 तो ये हो जाएगा 6k plus 10 ठीक है ना तो यहाँ पे � 6k plus 10 ठीक अच्छा आप ध्यान से देखो बच्चों 3k plus 2 से पहले क्या आया होगा 3k plus 2 से पहले 3k minus 1 आया होगा और 3k plus 5 यहाँ पे देखना 3k plus 5 तो इससे कितना इससे पहले कितना आया होगा बस देखो एक बात समझो ये जो पूरी कहानी होती है ना हमेशा इससे पहले क्या आया होता है ये part आया होता है आया होता है कि नहीं आया होता है ठीक है वही चीज हमें क्य बात समझ आ रही है चलो भाई यहां पे लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये ये हो जाएगा p k 1 is equal to 1 upon 2.5 देखो ये पूरी कहानी आपको बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है ये तो चल ही रहा है 5.8 फिर डॉट 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 इसके पहले क्या आया होगा ये कहानी आई होगी तो यहां पे इसको लिख लो 1 upon 3k 1 3k 1 and 3k प्लस टू ठीक है ना फिर प्लस ये आया होगा वन अपॉन थ्री के प्लस टू थ्री के प्लस फाइव ठीक है इज इक्वल टू ये कितना है बच्चों के प्लस वन एंड अपॉन सिक्स के प्लस टेन ठीक इतनी बात समझ आ गई अच्छा अब ध्यान से देखो क्या करना है अब अगर आप एक चीज नोटिस करो जैसे देखो बच्चों ये जो दिखा हुआ है यहाँ पे ये इतना पार्ट इतना पार्ट ये क्या है अगर आप ध्यान से देखो ये क्या है इक्वेशन 1 है कि नहीं भाई इक्वेशन 1 है ये आया ना है ना तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर इतने की जगह पर दिख रहा है ना इतने की जगह पर हम लिख सकते हैं k 6k 4 तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा k 6k 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 ठीक है ना हम क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इसकी जगह पे लिख लेते हैं हम लोग k upon 6k plus 4 ठीक है ना plus ये जो बचा इसको as it is लिख दो 1 upon 3k plus 2 और ये कितना हो गया बच्चों 3k plus 5 ठीक है इधर जो बचा उसको as it is लिख दो k k plus 1 upon 6k plus 10 ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं इसको मामले कर लीजिए अब बस बच्चों हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है लेफ्ट और राइट दोनों साइड सेम टू सेम आ गए तो मतलब हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगा ठीक है ना चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं तो ये ठीक है ना चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या होगा अब देखो बच्चों अब देखो यहां पे दिख रहा है ये 6k 4 क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इसमें 2 कॉमन ले ले अगर हम इसको 2 कॉमन ले ले तो कितना आएगा 2 कॉमन ले लो तो 2 को अगर आप कॉमन लोगे तो यहां कैसे हो जाएगा यहां हो जाएगा 3k यहां हो जाएगा 2 हां या ना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अच्छा अब ध्यान से देखो बच्चों हम क्या करते हैं इन दोनों में से दोनों पार्ट में दिख रहा है 1 upon 3k 2 यहां भी आ रहा 1 upon 3k 2 इसको कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 upon 3k 2 ठीक तो इसको कॉमन कर लिया बच्चों तो यहां पे कितना बचा k ये तो कॉमन हो गया ना upon 2 प्लस यहां पे देखो ये चीज कॉमन हो गई तो कितना बचा 1 upon 3k 5 ठीक 
और जो इधर लिखा है इसको ऐसे लिख दो k प्लस वन अपॉन सिक्स के प्लस टेन ठीक अच्छा एक चीज चलो चल सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं क्या आता है अब आप ध्यान दो बच्चों ये कितना हो गया वन अपॉन थ्री के प्लस टू ठीक है ना ये तो कॉमन लिख लिया हमने थ्री के प्लस टू थ्री के प्लस टू थ्री के प्लस टू ये कॉमन है अच्छा बच्चों आप ध्यान से देखो हम दोनों मतलब हम इसको जब सॉल्व करेंगे दोनों पार्ट को तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा तो भैया इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा टू डॉट थ्री के प्लस फाइव आएगा कि नहीं आएगा तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर तो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो के को करो इससे तो कितना आएगा थ्री के स्क्वायर फाइव के और टू का वन से हुआ तो टू रहा ठीक है अच्छा अपॉन इज इक्वल टू तो ये कितना हो गया बच्चो के प्लस वन देखो यहाँ पे देखो बच्चो यहाँ भी हम लोग टू कॉमन ले सकते हैं ले सकते हैं टू कॉमन तो टू कॉमन लोगे तो कितना आएगा ये हो जाएगा थ्री के प्लस फाइव ठीक देखो कुछ कुछ ऐसा ऐसा आ रहा है आ रहा है ना चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं ये हो गया ना कॉपी हो गया आपका आगे मिलते हैं आप तो ध्यान से देखो बच्चों ये तो बन गई क्वालिटी क्वेश्चन तो टू थ्री जो सिक्स के ऐसे फैक्टर एड करके फाइव आ जाए तो तीन और दो हो जाएगा है ना ये तो आता है आपको सोल्व करना आसानी से आप कर सकते हो तो बच्चों ये हो गया वन अपॉन थ्री के प्लस टू और इसको हम फैक्टर बना लेते हैं तो ऐसे हो जाएगा थ्री के स्क्वायर ये हो जाएगा थ्री के प्लस टू के प्लस टू और ये तो एज इट इज रहेगा टू डॉट थ्री के प्लस फाइव ठीक है ना और ये तो हमें सॉल्व भी करना है के प्लस वन टू थ्री के प्लस फाइव ठीक है ना अब देखो बच्चो इसमें हम क्या लिख सकते हैं ये ऐसे हो जाएगा वन अपॉन थ्री के प्लस टू ठीक है ना यहाँ देखो इन दोनों में थ्री के कॉमन है में थ्री के कॉमन तो थ्री के कॉमन लिया बच्चों तो यहाँ कितना बचा यहाँ बचा है के प्लस वन और इन दोनों में अगर आप नोटिस करो इन दोनों में टू कॉमन है तो टू कॉमन लिया तो कितना बचा के प्लस वन बचा कि नहीं बचा अपॉन टू डॉट थ्री के प्लस फाइव ठीक है ना और ये तो एज इट इज ऐसे ही चल रहा है ठीक अच्छा अब इसको आप कॉपी कर लो आगे बढ़ते हैं ठीक है ना समझ में आ रहा है बच्चों ध्यान से चलिए आगे बढ़ते हैं तो आप देखो ध्यान से ये कितना बचा इधर वन अपॉन थ्री के प्लस टू ठीक है ना यहां देखो के प्लस वन के प्लस वन तो इसको अलग कर लो के प्लस वन और कितना बचा थ्री के प्लस टू थ्री के प्लस टू अपॉन में क्या बच रहा है टू डॉट थ्री के प्लस फाइव ठीक है यहां पे कितना बच रहा है के प्लस वन टू डॉट थ्री के प्लस फाइव ठीक है ना बच्चो अब देखो इसको बस सॉल्व कर लेते हैं है ना अब ये लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ गया अब अगर आप एक चीज नोटिस करो ये पूरी कहानी खत्म आया कितना बचा k प्लस वन नीचे कितना बचा टू डॉट थ्री के प्लस फाइव बचा कि नहीं बचा और इधर भी देखो सेम टू सेम चीज आ रही है आ रही कि नहीं आ रही टू थ्री इन ब्रैकेट थ्री के प्लस फाइव तो अगर आप ध्यान से देखिए दोनों चीजें आ गई बराबर आया ना आगे कि नहीं आ गई तो ये हो गया प्रूफ तो लास्ट में बस वही लाइन के मैंने अभी आपको बताई वो आपको फिर से लिखनी है ठीक है ना तो बच्चों यहाँ रखिए क्वेश्चन की आप अच्छे से कर लो प्रैक्टिस ठीक क्वेश्चन नंबर टेन तक तो सारे हो ही गए और इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं तो ये सब आपको अच्छे समझ में आया ना पक्का तो चलो बच्चों फिर अच्छे से दिल लगा के पढ़ाई करो थैंक यू